നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാംക്രമിക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റൽ പട്ടത്തെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യനായ ഡോക്ടർ അഭിരാം ചന്ദ്രനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സാർ നമുക്കറിയാം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാനടക്കമുള്ള കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പനി വിടുമ്പോൾ അടുത്ത പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറിയ അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഡോക്ടറെ ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യനെ പോയി കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഒരു ഒരു വലിയ കുട്ടികളുടെ ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളായിക്കോട്ടെ സിറ്റികളായിക്കോട്ടെ എപ്പോഴും അമ്മമാരുടെ പരാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്നും പനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് എന്നും പനിയാണ് മാസത്തിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പനിയോ ടോൺസലൈറ്റിസോ ജലദോഷമോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ സ്കൂളുകൾ മുടങ്ങാറുള്ളത് വളരെ പതിവുമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ഈ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ മുതിർന്നവരെ കാട്ടി കൂടുതലാണോ അതോ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പേരൻസ് അത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ സ്കൂളുകൾ മുടങ്ങുകയാണോ സാധാരണഗതിയിലുണ്ടാകുക അത് നമ്മൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ അസുഖങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു വയസ്സ് ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം ഒന്നര ഒന്നര വർഷം വരെയൊക്കെ വലുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അടിക്കടിക്ക് വരാറില്ല അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമ്മൾ സ്കൂൾ ഗോയിങ് ഒരു ആറ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സ് ഒരു മാക്സിമം പത്ത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ റെക്കറൻ്റായിട്ടും വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ടും അസുഖങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രാഥ പ്രാഥമികമായി ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രോഗാണുക്കളോടുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പം കുട്ടിക്ക് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് രോഗാണുക്കൾക്കെതിരെ രോഗം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കടന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ ചെറുക്കുകയും അതൊരു രോഗത്തിലേക്ക് നടക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ പിള്ള കുട്ടികൾ അവർ അവർക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവാണെങ്കിലും അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറേ അധികം പ്രൊട്ടക്റ്റഡാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് ഒരു ഒമ്പത് മാസം വരെയൊക്കെ മാക്സിമം മാക്സിമം ഒരു വയസ്സ് ചിലപ്പം ഒന്നര വയസ്സ് വരെയൊക്കെ അത് ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടിക്കടിയുള്ള അസുഖങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണയായ ചെറിയ ജലദോഷം പനി അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ചുമ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും ഇപ്പം നമുക്ക് ജലദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് റൈനോ വൈറസ് എന്ന് പറയും അത് തന്നെ എൺപതിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ടൈപ്പ്സ് റൈനോ വൈറസുകളുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ വേറെ അഡിനോ വൈറസ് അങ്ങനെ പല പല രീതിയിലുള്ള വൈറസുകളുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു എണ്ണമറ്റ സംഖ്യയിലുള്ള വൈറസുകൾ നമ്മളെ സാധാരണ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ അസുഖം വരുത്തുന്ന ഇതുണ്ട് നമ്മൾക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖം വരുത്തുന്ന രോഗാണുക്കളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് കാരണം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രോഗിയിലേക്ക് അസുഖം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം രോഗാണുവിന് അവിടെ ഒരു ഡെഡ് എൻഡാണ് ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധന അസുഖം രോഗാണുക്കൾ വളരെയധികം ധാരാളമായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു വൺ വൺ ഇയറിന് മുകളിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അസുഖം വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒമ്പത് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വലുതായിട്ട് അസുഖം വരാൻ സാധ്യത കുറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുത്തൻ ഒരു വേണം വന്ന് നമ്മളെ നമുക്ക് രോഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവനെ കുറിച്ച് അവനെ തിരിച്ച് വരാ എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക ആൻറ്റിബോഡീസും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ ഈ ഓരോരോ വൈറസുകളായിട്ടും വന്നിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോ നല്ല ബാക്ടീരിയകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു വന്നു കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവനെ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നീ രണ്ടാമത് വീണ്ടും വന്ന് നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ലെവലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മിഡിൽ സ്കൂൾ പത്ത് വയസ്സായി
പരിപാടിയാണ് ആൻറ്റി വാക്സിൻ വാക്സിൻ്റെ വാക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്കൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ എന്താണ് ആൻറ്റിബോഡി അല്ല അതിൻ്റെ ആ രോഗാണുവിൻ്റെ വളരെ എന്താണ് വീര്യം കുറച്ച ഒരു രോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കൊന്നിട്ട് ആ പാർട്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവയ്ക്കുകയോ വായി കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് പല പല രീതികളുണ്ട് ഇപ്പം മൂക്കിക്കൂടെ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള വാക്സിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രോഗാണുവിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ട് ആൻറ്റിബോഡീസ് ബാക്കി ടി സെൽസ് ഇതെല്ലാം വളരെയധികം ഉത്തേജിക്കപ്പെടുകയും നമുക്കൊരു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏത് എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് കാരണം അത് ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരിക്കൽ ഒരു അസുഖം വന്ന് പിന്നെ അവൻ രണ്ടാമതും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും അതുപോലെയാണ് വാക്സിൻ ഇവന് വീര്യം കുറച്ച് ഇപ്പം അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ബോഡി ആ വീര്യം കുറഞ്ഞ ആളെ നമ്മൾ അവൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് നേരിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത വീര്യത്തോടെ അവൻ്റെ നോർമൽ രോഗമാണ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്സിൻ ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പത്ത് വാക്സിൻ വരെയൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാക്സിൻസ് അല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണൻസ് അസുഖങ്ങളുടെ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ അസുഖങ്ങളുടെ വാക്സിനുകൾ ഒരേ ദിവസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും ആക്ച്വലി ഒരു പ്രശ്നമായി വരില്ല നമ്മൾ ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് രോഗാണുക്കളുണ്ട് ഈ രോഗാണുക്കളെല്ലാം ഒന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ വരാം അടുത്ത് ഞാൻ വരാം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലല്ല വരുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ആക്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിനെല്ലാം നേരിടാനുള്ള ശക്തി നമുക്കുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ടുള്ള പല പല വാക്സിനുകൾ ഒരുമിച്ച് പല പല രോഗാണുക്കളിലുള്ള വാക്സിനുകൾ ഒരുമിച്ച് കൊടുത്താലും ഒരേ ദിവസം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല അതിൻ്റെ യാതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് കുറേ വാക്സിൻസ് കൊടുക്കുന്നു പ്രൈവറ്റ് പീഡിയാട്രിഷൻസ് കുറേ വാക്സിൻസ് എക്സ്ട്രാ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അതിനകത്തുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അറിയാം നമുക്കിപ്പം ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന വാക്സിനുകളുടെ എണ്ണം ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് രോഗ ഏതൊക്കെ രോഗാണുക്കൾക്കെതിരെ ഗവൺമെൻറ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കും നമുക്കിത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടോ അതൊരു ഇതുണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ തലത്തിൽ നിന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് എപ്പോഴും ഒരു വാക്സിൻ്റെ നീഡ് ആലോചിക്കുന്നത് ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരാലോചിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കും പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ഒരു ഒരാൾക്ക് അസുഖം വരാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് വരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്ന് എനിക്ക് പത്ത് ദിവസം വീട്ടിൽ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വളരെ റയർലി നൂറ് പേർക്ക് വരുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റോ ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റിനോ വരും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖം വരും അപ്പോൾ ആ അസുഖം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാം പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നൂറ് പേർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ആയിരം പേർക്ക് വന്നാൽ ഒരാൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനകത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് അല്ല അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കോട്ടെ അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള പല വാക്സിൻസാണ് നമ്മളിപ്പം പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല വാക്സിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റപ്പിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പീഡിയാട്രിഷ്യൻസ് പലപ്പോഴും വാക്സിൻസ് എക്സ്ട്രാ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും വാക്സിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും എല്ലാത്തിനും പറ്റില്ല നമുക്കൊരു മിനിമം ലിമിറ്റഡ് പത്ത് പതിനഞ്ച് അസുഖങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ചില ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പല വാക്സിൻസും ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ് കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ അവർ സെൽ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൈസ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അവർ പ്രോഫിറ്റ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചൊരു
കുട്ടികളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അസുഖം വരുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു വലിയ ആളിൻ്റെ അത്ര പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അസുഖം വന്നാൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പേരൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ആങ്ഷ്യസ് ആവുന്നത് അതൊരു നോർമൽ റെസ്പോൺസാണ് പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് അസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും നമ്മളതിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അസുഖം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ വെച്ച് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന അസുഖം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മോഡറേറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നല്ല വീട്ടിൽ പോകുന്ന അസുഖം പിന്നെ വളരെ സിവിയറാണ് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി വരുന്ന അസുഖം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് അസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് അസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കിടക്കേണ്ട കാര്യമല്ല പോകാം അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ഏത് കുട്ടിക്കാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അവർ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളപ്പോൾ അവർ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും പനി ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി നാലഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അടങ്ങിയിരിക്കണമെന്നില്ല അവർക്ക് കുഴപ്പം കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കുഴപ്പം പറമ്പ് ഓടിച്ചാടി നടക്കി അവരുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കളികൾ എല്ലാം നടക്കും അപ്പോൾ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് ആഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നല്ലപോലെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് യൂറിൻ നല്ലപോലെ പോകുന്നുണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് സീരി നമുക്ക് തോന്നും കാണുമ്പോൾ സീരിയസ് ആണ് ഇപ്പം ജെന്നി പോലെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഫുൾ ടൈം തളർന്ന് കിടക്കുന്ന അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരു സംശയം വന്നു കുട്ടിക്ക് അസുഖമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് സംശയം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ചെറിയ വയറൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറിയ വയറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെയധികം സീരിയസ് ആകുന്നു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടറുടെ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എമർജൻസി ആയിട്ട് പോയി കാണേണ്ട ഒരു അസുഖം അതില്ലെങ്കിലും സൗകര്യം പോലെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പനി വന്നു നാളെ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിഷമമൊന്നുമുള്ള കാര്യമല്ല അതായത് കുട്ടികളുടെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഓടിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് കാഷ്വാലിറ്റി പോയി അയ്യോ പ്രശ്നങ്കര പനി അങ്ങനെ പോകേണ്ട കാര്യമല്ല അത് നമുക്ക് അറിയാം കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുട്ടിയുടെ സാധാരണ കളിയും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ പനിയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പം ആക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഒട്ടും എടുക്കുന്നില്ല യൂറിൻ പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണാം അതൊരു പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പനി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പനിയുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കാം നാച്ചുറലി പാരസ്റ്റമോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മിക്കവാറും നമ്മളുടെ വീടുകളിലെല്ലാം പാരസ്റ്റമോൾ കാണും അത് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായ അളവിൽ കുട്ടിയുടെ കൃത്യമായ അളവിൽ എത്ര വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് കൃത്യമായ അളവിൽ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനി മാറില്ല നാച്ചുറലി അപ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടും മാറില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതുപോലെ കൃത്യമായ ഡ്യൂറേഷൻ യൂഷ്വലി പാരസെറ്റമോൾ ആറ് മണിക്കൂറാണ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ആറ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വയറൽ ഫീവർ വന്നു പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്തു ആറ് മണിക്കൂറത്തേക്ക് പനി താണായിരിക്കും ആറ് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പനി വീണ്ടും വരും കാരണം ആ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത മരുന്ന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പനി വരും അപ്പോൾ അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സിക്സ് അവറിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയാ
പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ ടോൺസൽസ് ലിംഫ് ഗ്രന്ഥികൾ അഡിനോയിഡ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കാവൽക്കാരാണ് ബേസിക്കലി അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിയിൽ നിന്നൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനെ തടയാം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വായ്ക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ വായ്ക്കും മൂക്കിനും ചുറ്റും ടോൺസിൽസും അഡിനോയിഡ്സും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുവഴിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കോമണായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാവൽക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി കാവൽക്കാരൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നത് നോർമലാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാതം തുറന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ടോൺസിലിൻ്റെ സൈസ് അല്ല കുട്ടിയുടെ സൈസ് കാരണം കുട്ടിക്ക് നാച്ചുറലി കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ടോൺസിൽ വലുതായിരിക്കണം അഡിനോയിഡ് വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ വലുതായിട്ടുള്ള അഡിനോയിഡ് വലുതായിട്ടുള്ള ടോൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇഷ്യൂവേ അല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഡിനോയിഡ് ഒരുപാട് വലുതാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം കൂർക്കമ്മലി ഉണ്ട് മുക്കി കൂടെ ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് വാതുറന്ന് ശ്വാസം വിടുകയാണ് അപ്പോൾ വാതുറന്ന് ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പ്രത്യേക വേറൊരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ പല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ശ്വാസം വിടുന്ന വായിൽ കൂടെ ആണെങ്കിൽ പല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ അസുഖം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അഡിനോയിഡിനെ ടോൺസിലിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ പണ്ടത്തെ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇ എൻ ഡി സർജൻസ് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇത് സർജറി ചെയ്തൊന്നും നീക്കം ചെയ്യാറില്ല വളരെ എളുപ്പമുള്ള നമുക്കിപ്പം ഇൻഹേലേഴ്സ് വെച്ചും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അഡിനോയിഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസ് കുറയ്ക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ സർജറി ഇപ്പം വളരെ റെയറായിട്ട് ടോൺസിൽസിന് അഡിനോയിഡ്സും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റുള്ള സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ള സർ കുട്ടികളെ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു ഒരു വളരെ ഏറെ കുട്ടികൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും അത് അഡൾട്ട് ആവും അവർ ഇപ്പോൾ ചിലവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഒരു സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അസുഖമാണോ ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രചരണവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖമാണോ അത് നമുക്ക് ലളിതമായി തന്നെ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതൊരു ആക്ച്വലി നമ്മൾ പനിയെന്ന് പറയുന്നത് പനിയെന്ന് പറയുന്ന പോലൊരു കാര്യമാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം അതൊരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാകാം അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള മഞ്ഞപ്പിത്തങ്ങൾ ഉണ്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാകാം പലതരത്തിലുള്ള മെറ്റബോളിക് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലുള്ള എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം ഡ്രഗ്സ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടോക്സിൻസ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫംഗൽ ഇൻഫ ഫ്ലാടോക്സിൻ അത് അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലും കൊണ്ടും മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാകും അപ്പം പനിയെന്ന് പറയുന്ന പോലെ മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പക്ഷേ നമുക്ക് സാംക്രമിക രോഗങ്ങളായിട്ട് യൂഷ്വലി കാണുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം വൈറൽ മഞ്ഞപ്പിത്തങ്ങളാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ബി സി ഡി ഇ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറസുകൾ പിന്നെ ജെ ജി അങ്ങനെ പല വൈറസുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വൈറസുകൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വൈറസ് പിന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വൈറസാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പടരുന്നതാണ് നമ്മൾ മല മലത്തിൽ കൂടെ വൈറസ് പുറത്തു പോവുകയും രോഗിയുടെ മലത്തിൽ കൂടെ പുറത്ത് പോവുകയും പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അത് അകത്ത് വരികയും ചെയ്യുന്നൊരു വൈറസാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലെൻലെസ് ക്ലെൻലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശുചിയായിട്ട് കഴിക്കുക കൈ കഴുകുക കൂസി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ വൃത്തിയായി കൈ കഴുകുക ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതചര്യകളുണ്ട് നമുക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയെ തടയാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി യൂഷ്വലി രക്തത്തിൽ കൂടെ രക്തത്തിൽ കൂടെയും പകരുന്ന അതുപോലെ അമ്മ ഇടുന്ന കുട്ടിയിലേക്കും സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്മിഷനുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി നമുക്കൊരു ഒരു പരിധിവരെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അതുപോലെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയ്ക്ക് നമുക്ക് ആക്ച്വലി വാക്സിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോ
പോകാൻ പറ്റുന്ന ആഹാരങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല പണ്ട് പ്രോട്ടീൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫാറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആഹാരങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് കഴിക്കുക അതാണ് ഒരു കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അസുഖം മാറി സ്ഥിതിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കാരണം ആ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിയാതെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പനി വന്ന അസുഖം വന്നാൽ പനി വന്നാലും യൂഷ്വലി കൊച്ചു പിള്ളേരിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കില്ല വെയിറ്റ് കുറയും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഴിയുമ്പോഴത്തേ അസുഖം മാറിയിട്ടുള്ള പീരീഡിൽ കുറച്ചൊരു വിശപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ വെയിറ്റ് പോയി അപ്പോൾ ഒരു ഇതുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ടൈം എക്സ്ട്രാ ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം അത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിലും അത് ബാധകമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം പി പി ടി വിയോട് സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാംക്രമിക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു വന്നതിൽ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പ